ये देखियो ये डोमेस्टिक फूड फ्रेशर मेंटेन ये टेम्परेचर ऑफ माइनस फिफ्टीन डिग्री सेल्सियस इधर एम्बिएंट एयर टेम्परेचर इस थर्टी डिग्री सेल्सियस If heat leaks into freezer at the continuous rate of one point seven five kilo joule. Second, what is the least power necessary to pump this heat out continuously? ओके क्वेश्चन क्वस्टन एल शेष नमुक क्वस्टन ए डोमस्टिक फुड फ्रीस मेन्टेन ए टेमपेच माइनस फिफ्टीन डिग्री सेल्स्य आंबियन एयर टेमपेच थर्टी डिग्री सेल्स्य इफ द हीट Leaks into freezer at the continuous rate of 1.75 kilojoule per second. What is the least power necessary to pump this heat out continuously? Okay. अब इत हीट पंपाणिजेटर आीट आदमेंटिफे हीट पंपाणिजेटर हीट फ्रीसर्ीसर्ीसर्ब ओके अब रेफ्रिजेटर रेफ्रिजेटर और फिगर वाड़ी सिंबोिक फिगर वाड़ी सोर्स टी वन टेमपेच सिंक टी टू टेमपेच आलो अब सिंग नमु रेफ्रिजेटर डिसेड एफक्ट कवड़ा डिसेड एफक्ट कवड़ा ऑलरेडी या कई क्लास पर कई क्लास मे रेफ्रिजेटर डिसेड एफक्ट कवड़ा सोर्सो सिंगिलाण ओके अब सिंगि टेमपेचर आ माइनस फिफ्टीन प्लस टू सेवेंटी थ्री कलविन इसीकल टू फिफ्टी एट कलविन कटो सोर्स प्लस टू सेवेंटी थ्री इसीकल टू 
ത്രീ നോട്ട് ത്രീ കെൽവിൻ ഇട്ട് ആണോ അപ്പോൾ ഈ റെഫ്രിജറേറ്റർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് സിംഗിൾ നിന്ന് ക്യൂ ടു ഹീറ്റ് എടുക്കുന്നു ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ വർക്കിൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി സോഴ്സിലോട്ട് ക്യൂ വൺ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുന്നു ഇതല്ലേ ചെയ്യുന്നു റെഫ്രിജറേറ്റർ ആണോ അല്ല ഇതല്ലേ ചെയ്യുന്നത് ആണോ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും ഈ സിങ്കിനകത്ത് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് ഓൾ എപ്പോഴും ഓൾ ദ ടൈം നമ്മൾ ഈ നിഡ്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ സിങ്ക് ടെമ്പറേച്ചർ ദറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു ചേമ്പർ നന്നുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ടു ഫിഫ്റ്റി എയ്റ്റ് കെൽവിൻ അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രി സുരക്ഷിതമാണ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഉണ്ടോ അതിന് സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ സിങ്കിന് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര സിങ്ക് ടെമ്പറേച്ചർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര അതെ സോഴ്സ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിന് ടെമ്പറേച്ചർ സോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മുടെ ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതായത് ഫ്രീ സംബിളിപ്പോൾ ഒരു റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കണം റെഫ്രിജറേറ്ററിന് അകത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഇതിന് പുറത്തുള്ള ആംബിയൻ ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ആണോ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കും വീട്ടിലെ റെഫ്രിജറേറ്റർ എടുക്കത്തില്ലേ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജില്ലേ ഫ്രിഡ്ജ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിനകത്ത് അത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫ്രിഡ്ജിന് പുറത്ത് ആ റൂമിലെ ടെമ്പറേച്ചർ അതാണ് തേർട്ടി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഹീറ്റ് എങ്ങനെയാണ് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനിൽ നിന്ന് തേർട്ടിയിലോട്ടല്ലേ റിജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് കൊടുക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ എന്ത് കൊടുക്കണം എന്ത് കൊടുക്കണം എക്സ്റ്റേണൽ വർക്ക് കൊടുക്കണം അപ്പം നമുക്ക് സിങ്കിൽ ഓൾ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ആണ് പക്ഷേ ഒരു ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് ഇസ് ദ ഹീറ്റ് ലീക്സ് ഇൻ ടു ദ ഫ്രീസർ അറ്റ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ ജൂൽ പ്രത് അതായത് നമ്മൾ സിങ്ക് അത്ര പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല ഈ ഫ്രീസർ പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻസുലേറ്റഡ് ഒന്നും അല്ല നമ്മൾ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മെയിൻ ഇതിനകത്തോട്ട് എങ്ങനെ ഹീറ്റ് ലീ ലീക്ക് പുറത്തു വന്ന് മൈനസ് സോറി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് എന്ന റേറ്റിൽ സിങ്കിനകത്തോട്ട് ഹീറ്റ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അവിടെ എന്ത് സംഭവിക്കും മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്ര ഹീറ്റാണോ അതിനകത്തോട്ട് ലീക്കായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഹീറ്റ് തന്നെ അവിടെ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യണ്ടേ എത്ര ഹീറ്റാണോ സിങ്കിനകത്തോട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത്രയും ഹീറ്റ് തന്നെ സിങ്കിനകത്തോട്ട് റിമൂവ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീനോട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇഫ് ഹി ലീക്സ് ഇൻ ടു ദ ഫ്രീസർ അറ്റ് എ കണ്ടിന്യൂസ് റേറ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് അതായത് ഈ ഒരു ഫ്രീസറാണ് സിങ്ക് ഈ സിങ്കിനകത്തോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് കിലോ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ ഹീറ്റ് സിങ്കിനകത്തോട്ട് ലീക്ക് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ സിങ്കിനകത്ത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റീൻ ടെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ഇതിനകത്തോട്ട് കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്ത് പുറത്തോട്ട് കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിന് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആണോ ഇപ്പോൾ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് ലീക്ക് ആവുന്നത് മൈന വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തു നിന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് എത്ര ആയിരിക്കണം എത്ര ആയിരിക്കണം ഇതിനകത്ത് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കളയേണ്ടത് എത്ര ആയിരിക്കണം എത്രയായിരിക്കണം നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണോ നമുക്ക് സിങ്കിനകത്ത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം പക്ഷേ ഇതിനകത്തോട്ട് പെർഫെക്റ്റ്ലി ഇൻസുലേറ്റർ അല്ലാത്തതുണ്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് റേറ്റിൽ ഹീറ്റ് അകത്തോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ എത്ര റേറ്റ് ആണോ ഹീറ്റ് അകത്തോട്ട് കടന്നു വരുന്നത് ആ റേറ്റ് തന്നെ ഹീറ്റ് അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമല്ലേ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ആണോ അപ്പോൾ ക്യൂ ഇതിനകത്തോട്ട് കയറുന്നത് വൺ
ഈ ഇതിനകത്തുനിന്ന് റിജക്റ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എടുത്ത് മൈൻഡ് ഫിഫ്റ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ എന്താ ലീക്കിംഗ് ഹീറ്റ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആയപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ അബ്സോർബ് ചെയ്ത് റിജക്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഹീറ്റ് ക്യൂ ടു ഇസിക്കൽ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ആയി മാറിയത് ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ക്ലിയർ ആണോ ഓക്കെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾക്ക് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വാട്ട് ഈസ് ദി ലീസ്റ്റ് പവർ നെസസറി ടു പമ്പ് ദിസ് ഹീറ്റ് ഔട്ട് കണ്ടിന്യൂസ്ലി അതായത് ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് വേണ്ടത് അല്ലേ ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം വർക്ക് ഈസിക്കൽ ടു വർക്ക് ഈസിക്കൽ ടു ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു അല്ലേ വർക്ക് ഈസിക്കൽ ടു ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു അല്ലേ വർക്ക് ഈസിക്കൽ ടു ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു അല്ലേ ആണോ വർക്ക് ഈസിക്കൽ ടു ക്യു വൺ മൈനസ് ക്യു ടു നമുക്ക് ഫിഗർ നോക്കി എഴുതാൻ പറ്റത്തില്ലേ പറ്റൂ ക്യു ടുവിൻ്റെ വേണ്ടി നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ എത്രയാണ് ക്യൂ വണ്ടിൻ്റെ വേണ്ടി നമുക്കറിയാം ഇല്ല അപ്പോൾ ക്യൂ വണ്ടിൻ്റെ കാല് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഡെറിവേഷനത്തിൽ കിട്ടുന്ന റിലേഷൻഷിപ്പാണ് അത് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടില്ല നമ്മൾ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പഠിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഞാൻ ഓൾറെഡി അങ്ങ് പറയാം ഓക്കെ ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ ഡിസിക്കൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ അതായത് ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ ബൈ ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂൺ ഇസിക്കൽ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഇതാണ് ആ റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഏത് ടേം മാത്രമേ അറിയാൻ വയ്യാത്തുള്ളൂ ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ ഇസിക്കൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ ഇതിനകത്ത് ഏത് ടേം മാത്രം നമുക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്തുള്ളൂ ക്യൂ ടു അറിയാം ടി ടു അറിയാം ക്യൂ വൺ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാം അറിയാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ക്യൂ വൺ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ക്യൂ വൺ നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇട്ടുകൊടുക്കണം ആണോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചേ മനസ്സിലായോ ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂബൺ ഡിസിക്കൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ എന്ന റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട് അത് ഡെറിവേഷൻ ആണ് ഞാൻ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പഠിപ്പിച്ചോളാം ഓക്കെ ഇന്ന് നമ്മളെന്തായാലും എക്സാമിനേഷൻ വന്ന നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് നമ്മളെന്തായാലും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ച് നമുക്കിത് അതിൻ്റെ പേ ചെയ്യാം ബാക്കി നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാം പിന്നീട് തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം സോ ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ ഡിസിക്കൽ ടി ടു ബൈ ടി വൺ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയത്തില്ല ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ടി വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം അത് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും അപ്പോൾ ക്യൂ വൺ കിട്ടി ക്യൂ ടു കിട്ടി അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്കൽ ടു ക്യൂ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി അവിടെ നമുക്ക് വർക്കിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടും എത്ര കിട്ടി എന്ന് നോക്കി ക്യൂ വൺ ക്യൂ വൺ ഇസിക്കൽ ടു പോയിൻറ്റ് സീറോ ഫൈവ് ഫൈവ് കിലോ ജൂൾ പെർ സെക്കൻഡ് ഓക്കെ ഈ ക്യൂ വണ്ണിന് എടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ട വാല്യൂ കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് കിട്ടുക എന്നുള്ളതുമാണ് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടത് കാരണം നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിനകത്തോട്ട് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് എടുത്ത് കളഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ മൈനസ് ഫിഫ്റ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ സിമ്പിൾ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ക്യൂ ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വന്നത് അത് നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി നോക്കുക എങ്ങനെയാണ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫൈവ് വന്നതെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും പരീക്ഷയുടെ ടൈം ടേബിളൊക്കെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ വന്നതുകൊണ്ട് അതേക്കുറിച്ച് ഓർത്തിരിക്കുക എന്ന് എനിക്കറിയാം നമുക്ക് എന്തായാലും ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് കൂടി 
Chirinanda Mushina Surabi Okay. Get your double end value work. Kitty answer three hundred and three double Sir, 3T. Uh, 0.305. Okay, 0.305. Kilo joule per second. E Q1 minus Q2 is subtraction level. Yeah, that is. E Q1 minus Q2 just this subtraction that we are doing. Answer. ओके अब आठ तो कुछ नहीं जाना लड़ने चाहिए तो सिंपल प्रॉब्लम आने वाले समय में हमको सर्विस की चोदी करना है ओके ओके ले ओके ले ओके सर ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ए साइक्लिक हीट इंजन Operate between I'm going to change the other 800 degrees Celsius and 30 Change the other one March 20 चाहिए था ना नौकरी के 
Yes, I agree. He did not operate between 800 degrees Celsius and 30 degrees Celsius. Question theater. Okay, which is the number of 30 degrees Celsius. Okay, okay, okay. Okay, other question. A car note engine. Absorb two hundred joule of heat from a reservoir at temperature of normal boiling point of water and reject and reject heat to a reservoir at the temperature of Triple point of water Find the heat rejected Comma, the work done by the engine and thermal efficiency that question is the question number discuss here. Okay, here we have a heat engine, ano, refrigerator, ano, heat pump. Ano. Heat engine. Ano. Yes, sir. Heat engine operates between a source and a sink. We have a source of temperature T1 is equal to the temperature. We have a sink. 
അതൊരു ടെമ്പറേച്ചർ ടി ടു എന്ന് കൊടുക്കുന്നു എപ്പോഴും ഹീറ്റ് ഏജൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ക്യൂ വൺ ഹീറ്റ് സോഴ്സിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നു ഡബ്ല്യൂ ഭാഗം വർക്ക് ചെയ്യുന്നു റിമൈനിങ് ഹീറ്റ് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു റിമൈനിങ് ഹീറ്റ് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു റിമൈനിങ് ഹീറ്റ് എങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ക്യൂ ടു പോ അപ്പം നമുക്ക് ഈ സോഴ്സ് ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ കാലം എത്ര കാർനോട്ട് എൻജിൻ അബ്സോർബ് എത്ര ഹീറ്റ് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നതും എത്ര ഹീറ്റാണ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ഫ്രം എ റിസർവോയർ അറ്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് നോർമൽ ബോയിലിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ടി വണ്ണിന് ടെമ്പറേച്ചർ എത്ര ടി വൺ ഇസിക്കൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണോ ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ എത്ര ഹൺഡ്രഡ് പ്ലസ് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ത്രീ സെവൻറ്റി ത്രീ കെൽവിൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ടി വൺ ഡിസിക്കൽ ടു എത്ര വരും ഇവിടെ ഓക്കെ അതിനുശേഷം പറഞ്ഞൊക്കെ എന്താണ് ആൻ റിജക്ട് ഹീറ്റ് ടു റിസർവോയർ ടെമ്പറേച്ചർ ഓഫ് ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വാട്ടർ അതായത് ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര വരും ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് എത്ര ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് എത്ര ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാം ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് അറിയില്ല ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചറിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ ഉള്ളൊരു പോയിൻ്റാണ് ആ പോയിൻ്റ് പ്രത്യേകത വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റിലും വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റിലും ഒരേപോലെ വാട്ടറിന് കോവേസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടെ പോയിൻ്റാണ് ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പോൾ സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഐസ് ലിക്വിഡ് സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ അതുപോലെ തന്നെ വേപ്പർ സ്റ്റേറ്റ് വാട്ടർ വേപ്പർ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റിലും ഒരേപോലെ കോവിസിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പോയിൻ്റ് പറഞ്ഞ പേരാണ് ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് അത് ചോദിച്ചു അറിയാൻ വയ്യാത്ത ഇത് ചോദിച്ചു ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് ടെമ്പറേച്ചർ at which liquid at which water coexist in liquid solid and vapor state very important anu kata അതായത് എഞ്ചിനീയറിംഗ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ അല്ല ഒരു ജനറൽ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മളെല്ലാവരും അറിഞ്ഞിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോയിൻ്റാണ് ഓക്കെ ടി ടു എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിൻ്റ് സീറോ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കണം കേട്ടോ ട്രിപ്പിൾ പോയിൻ്റ് ഡിസിക്കൽ സീറോ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടു സെവൻറ്റി ത്രീ ഇട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എത്ര വരും ഇങ്ങനെ കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമോ ഇങ്ങനെ കിട്ടുമോടാ ഏതാ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ചീറ്റിന്റെ വല്ല ഇത്ര കിട്ടും ചീറ്റിന്റെ വല്ല ഇത്ര കിട്ടും എത്രയുണ്ട് ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഓക്കെ അപ്പോൾ ടി ടുവിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടും ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പ്രോബ്ലത്തിനകത്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വർക്കല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടു സെവൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ അപ്പോൾ വർക്കിൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു നേതാവോ വർക്കിൻ്റെ ഫോമിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം ക്യൂ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു നേതാവോ ഇതിനകത്ത് ഏതൊക്കെ അറിയാവുന്നുള്ളത് ക്യൂ വൺ അറിയാമോ 
ക്യൂ എൺ അറിയോ അറേ ക്യൂ എൺ അറിയോ ഓക്കെ ക്യൂ ടു അറിയത്തില്ല അപ്പം നമുക്ക് ക്യൂ ടു അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ടി വണ്ണും ടി ടു അറിയാം അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് റിലേഷൻ ഉണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ റിലേഷൻ തന്നെ എന്താണ് ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ ഇസിക്കൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ റിലേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ എട്ട് മുന്നേ ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ ഇസിക്കൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ റിലേഷൻ പഠിച്ചില്ലേ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ടി വണ്ണും അറിയാം ടി ടു അറിയാം ക്യൂ വണ്ണും അറിയാം ക്യൂ ടു അറിയത്തില്ല ക്യൂ ടു കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാമല്ലോ കണ്ടുപിടിക്കാം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കണ്ടുപിടിക്കാന്ന് പറ ഇല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലായില്ലെന്ന് പറ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറ കണ്ടുപിടിക്കാമോ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ ഡബ്ല്യൂ ഇസിക്കൽ ക്യൂ വൺ മൈനസ് ക്യൂ ടു ആണ് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് അറിയാം ടു ഹൺഡ്രഡ് ജൂൾ ക്യൂ ടിന് വാല്യൂ അറിയത്തില്ല പകരം ടി വൺ ടി ടു അറിയാം നമുക്ക് അത് വെച്ചിട്ട് ക്യൂ ടു ബൈ ക്യൂ വൺ ഇസിക്കൽ ടു ടി ടു ബൈ ടി വൺ റിലേഷൻഷിപ്പ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാം പറ്റുമോ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ വൺ ഫോർട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഫോർ ജൂണിനും കൊടുക്കാം അതെടുത്തിട്ട് എങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതെടുത്ത് എങ്ങോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എത്ര കിട്ടും ഡബ്ല്യൂൻ്റെ വാല്യൂ ഓക്കെ അല്ലേ ഞാൻ അടുത്ത് എന്ത് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അടുത്ത് എന്ത് ക്വസ്റ്റിന് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് Efficiency of heat engine is equal to What is the efficiency of heat engine? Output divided by input What is the output? 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 Work divided by input ഇൻപുട്ട് എന്താ ക്യൂ വൺ ബ്ലിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം ക്യൂ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ അറിയാം കണ്ടുപിടിച്ച് എത്ര എഫിഷ്യൻസി
கிட்டியா திரு ட்ரை திரு ட்ரை 26.81 ஓகே லே ஓகே லே சிம்பிள் லே प्रॉब्लम्स ஒக்க சிம்பிள் லே प्रॉब्लम्स ஒக்க சிம்பிள் லே നമുക്ക് എന്നാൽ അടുത്തൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്താലോ നിങ്ങൾ തന്നെ ചെയ്യുക ഓക്കെ പറയട്ടെ ാണ് ഈ റെഫ്രിജറേഷൻ പ്ലാന്റ് ഫോർ ഫുഡ് സ്റ്റോറേജ് operate on reverse carnot cycle nan already parnu arunnu carnot cycle or reverse cycle nu arumbathinu refrigerator allengi heat pump aanu parnu arunnallo carnot engine carnot cycle nu ennu parumba already nammal parannu alle appo reverse carnot cycle nu arumbathinu adu endu aarikkum either a heat pump allengi a refrigerator aayirikku appo a refrigerator plant uh, for cold food storage operate on reverse carnot cycle the store to be maintained at minus 5 degree celsius and heat transfer from the store to cycle heat transfer from the store to the cycle is at the rate of 5 kW if heat is transferred from the cycle to the atmosphere at a temperature of 24 degree celsius calculate the power or required to drive the plant question nannaayittu eduga question vaichu nokka adin shesham namukku cheyam simple aanu ee idu cheyna idea undennundengila നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളു കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ പറയണേ
Видя? कुछ नहीं दियो, नन जस्ट आइडिया मात्रम बार रहा, निंगले चेहरे नोक का, ओके, क्या करना ना? आइडिया मात्रम बार रहा, पढ़ते का हमारा सामान जीता, पर इधर इधर और रेफ्रिजरेटर है ना, पर हमारा आधी रेफ्रिजरेटर वाली किया, रेफ्रिजरेटर ऑपरेट बिटवीन ए सिंक टेम्परेचर टी टू एंड ए सोर्स Temperature T1. The first thing is that the Q2 heat absorbs with the help of external work and project Q1 heat to source. Now, let's look at the data. The data is here. How do you maintain the design effect here? T2 is equal to how much? T2 is equal to how much? T2 is equal to minus 5 plus 273. Minus 5 will maintain the design effect. The store is to be maintained at a temperature of minus 5 degrees Celsius. That's right. That's right. Now, the next sentence is the next sentence. The next sentence is the next sentence. The heat transfer from the store to the cycle is 5 kilowatt. Heat transfer from the store to the cycle is 5 kilowatt. That's right. 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 Store in the cycle load heat transfer 5 kilowatt. That's why it is 5 kilojoule per second. That's right. Now, what do you think about this? If the heat transfer from the cycle to atmosphere is 20 atmosphere of 25. Then, T1 is 25 plus 273. That's right. That's right. Now, what do you think? W is equal to Q1 minus Q2. Right? W is equal to Q1 minus Q2. Q2 is equal to Q1 minus Q2. That's what we have to do. Q2 by Q1 is equal to T2 by T1. That's what we have to do. Q2 by Q1 is equal to T2 by T1. That's what we have to do. Then, T2 is equal to T1 minus T2. That's what we have to do. Q1 by Q1 is equal to T2 by T1. Q1 by Q1 is equal to T2 by T1. That's what we have to do. Q1 by Q1 is equal to T2 by T1. That's what we have to do. Q1 is equal to T2 by T1. That's what we have to do. Q1 is equal to T2 by T1. That's what we have to do. Q1 is equal to T2 by T1. That's what we have to do. Q1 is equal to T2 by T1. That's what we have to do. Q1 is equal to T2 by T1. That's what we have to do. Q1 is equal to T2 by T1. That's what we have व्यत्यास है ना क्वेश्चन का डेट है तांत्रिक का जीडी मात्र रोल है व्यत्यास है ओके क्लियर आया ना बिजारी किन्हों क्लियर नहीं है अब इधर 930 आई क्लास वो इंडिपी है ना इधर सामशिया डे चोई क्या लेने हमको आह इंडिपी है ओके तो निगड़ा एक्सामिनेशन का कुछ चलना बाकी डिटेल्स वगैरह निगड़ा एडवाइजर ग्रुप में आते अपडेट